Всем привет, вы на канале Все об Excel. И в сегодняшнем видео уроке я расскажу, как закрепить столбец или строку в Microsoft Excel. И показывать закрепление областей я буду на примере своего файла «График отпусков авторизации пользователей». Давайте я перейду на лист планирования отпуска на 2021 год. И на данном примере данного графика покажу, как же закрепить Строку или столбец. Закрепление областей находится в Microsoft Excel на вкладке «Вид». И за это у нас сами отвечает подгруппа «Окно», в котором есть также подгруппа «Закрепить области». И мы сами можем закрепить выделенную область, закрепить верхнюю строку и закрепить первый столбец. Давайте рассмотрим каждую команду в отдельности. Начнем с вами рассматривать команды «Закрепить верхнюю строку». Если я выбираю команду «Закрепить верхнюю строку», то у меня закрепляется верхняя строка. Microsoft Excel мне подсказывает об этом вот такой вот небольшой границей серого цвета, что данная строка у меня закреплена. И теперь, если я буду делать scroll roll мышкой вниз, то моя первая строка будет неизменна. Я листаю, листаю, и моя первая строка никуда не уходит. Возвращаемся в первую ячейку. Можно использовать горячие клавиши Ctrl-Home. И давайте посмотрим, как же работает закрепление по первому столбцу. Выбираю опять же команду «Закрепить первый столбец». Смотрите, при этом у меня пропадает закрепление с моей верхней первой строки и закрепляется мой первый столбец А. И теперь, если я буду пролистывать свой лист в правую сторону, то мой первый столбец останется на месте и никуда не девается. Вы, наверное, уже заметили, что при закреплении столбца у нас вами слетает закрепление по первой строке. Это особенность Microsoft Excel, то есть вы не можете закрепить одновременно и первый столбец, и первую строку. Для этой цели в Microsoft Excel есть отдельная команда, которая так и называется «Закрепить выделенные области». Ну, давайте я сниму свое закрепление и посмотрим. Вот эта команда «Закрепить области». Как же она работает? Эта команда закрепляет одновременно как строку, так и столбец. Также может закрепить только отдельно строку и отдельно столбец. Это некая универсальная команда, с помощью которой также можно закрепить и верхнюю строку, и первый столбец. Чтобы понять, как работает данная команда, нам с вами необходимо изначально нарисовать себе некие границы, и где наши границы будут пересекаться, то нам необходимо выбрать именно ту ячейку пересечения двух границ и выбрать команду «Закрепить области». Давайте более подробно рассмотрим на моем примере. Я хочу, чтобы при пролистывании моего файла, мой первый столбец был неизменным. Если я буду прокручивать свой файл вниз, я хочу, чтобы моя строка с моими данными по отпускам также никуда не делась. То есть хочу закрепить в данном случае первый столбец и мою четвертую строку. Давайте с помощью инструмента границы на вкладке главное, я и сделаю эти некие границы. То есть я хочу закрепить четвертую строку, выделяю ту информацию, которую я хочу закрепить, и добавлю к ней нижнюю границу. И также я хочу закрепить еще свой первый столбец. Точно так же я выделяю свой столбец и делаю границу по правой стороне моих ячеек. И смотрите, я получил некоторые прямые линии. Их точки пересечения моих прямых линий будет находиться в ячейке B5. Я выделяю ячейку B5, перехожу на вкладку «Вид», Выбираю команду «Закрепить области». И смотрите, Microsoft Excel мне закрепляет области по первому столбцу и по нашей сами четвертой строке. Теперь, если я буду пролистывать свой файл вправо, мой первый столбец будет неизменным. Точно так же, как если я буду прокручивать свой файл вниз, то моя четвертая строка никуда не денется. Если мне было бы необходимо закрепить мою строку с информацией по первому отпуску, давайте я пока сниму закрепление данных областей. Поменяю границу данных, пока уберу границы. И уже в качестве закрепляемой строки мне необходимо будет выделить ту область, которую я конкретно хочу закрепить. Ставлю также нижнюю границу. Нахожу точку пересечений. В моем случае это будет ячейка B6. Иду на вкладку «Вид» и выбираю команду «Закрепить области». Теперь при пролистывании моего файла вправо мой столбец закреплен. И при прокручивании его мышкой вниз закреплена моя Верхняя строка. Как же мне быть, если по моим условиям, допустим, мне необходимо закрепить лишь мою строку с моим информацией по моему отпуску, но никак не первый столбец. То есть я хочу, чтобы при пролистывании файла вниз моя строка с данными оставалась неизменная, а при изменении файла в правую сторону 
чтобы мой столбец также менялся в зависимости от того, куда я перемещаюсь по файлу Microsoft Excel. В этом нам с вами снова поможет команда закрепить области. Для начала давайте я сниму закрепление областей. И для того, чтобы мне закрепить не первую строку и не первый столбец, мне необходимо использовать команду «Закрепить области». При этом мне необходимо будет выделить не диапазон или ячейку с данными, а целиком либо строку, либо столбец. Для моего примера я хочу закрепить только лишь строку с данными от фил сотрудников и по отпускам моих сотрудников. Для этого мне необходимо выделить всю строку с данными. В моем случае я хочу оставить, повторюсь, данные только лишь по отпуску, поэтому мне необходимо выбрать всю строку под теми данными, которые я хочу оставить. Если я хочу оставить пятую строку видимой, то мне необходимо выделить целиком всю шестую строку. Выделяю ее и выбираю команду «Закрепить области». И теперь при прокручивании моего файла вниз, моя пятая строка остается неизменной. Но при продвижении моего листа в правую сторону, мой столбец пропадает. Моя цель достигнута. Если мне необходимо было бы закрепить, скажем, только столбец, давайте вот здесь где-нибудь перед началом месяца графика, то как это можно сделать? Сначала я снимаю закрепление областей, так как Microsoft Excel по умолчанию может быть выбрана только одна из трех команд. То есть вы не сможете закрепить одновременно, скажем, первую строку и потом использовать команду «Закрепить области». При использовании команды «Закрепить области» Excel автоматически снимет закрепление с вашего первого столбца. Это также, пожалуйста, не забывайте. Но если мне необходимо закрепить мой календарь, чтобы при прокручивании листа вправо у меня остались мои данные по отпускам, я также выбираю весь столбец, который мне необходимо закрепить. Выбираю команду «Закрепить области». И теперь при прокручивании моего файла вправо, мой столбец стал полностью закреплен. Вот так вот просто используя простые команды «Закрепить области», мы можем закреплять область в нашем с вами файле Microsoft Excel. Ну и подводя выводы сегодняшнего небольшого видео урока, вам стоит запомнить, что команда «Закрепить верхнюю строку и первый столбец» практически не используется в Microsoft Excel. Всегда используется команда «Закрепить области». Если вам необходимо закрепить какую-то строку конкретно, то выделяете всю строку. Если вам необходимо закрепить какой-то столбец, то выделяете также весь столбец. Ну а если вам необходимо закрепить и строку, и столбец, то либо с помощью границ проводите себе границы, либо мысленно строите эти границы, находите в них точку пересечения границ и выбираете ту ячейку, либо можно выбрать целый диапазон. Разницы в этом нет. Сейчас я выбрал целый диапазон под моими данными, выбираю команду «Закрепить области» и получаю тот же самый эффект, который я вам показывал изначально. У меня закрепляется и строка, и столбец. Ну а на этом данный видеоурок подошел к концу. Если вам понравилось данное видео, не забудьте поставить лайк. Ну и также подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Всем удачи!